Check the mic and make sure it sound right, boys. Good morning po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman. Sa araw na ito, akin pong ipapakita sa inyo itong aking ginagawang pag barnis dito sa mga pinto, sa mga sliding. Pero dahil bago pa lang kayo dito sa aking channel na Pit and Barnish TV, huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga bago kong upload. Panoorin kung paano ko ginawa ito, mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang una namin gagawin dito sa mga pinto na sliding, gamitan po ito ng sander para maganda po yung uh, finish dito, pagka-finish. Pagka mano-mano kasi matagal, kaya ginagamitan po namin ito ng sander. Lahat ng mga pinto, kasi itong pinto na ito sliding, mga kapinta. Mga, maganda ito pagka natapos na, sunod na gagawin ito, kasi iba po yung ginagamit namin itong uh, piece. Penetrating. Panoorin lang po ninyo hanggang sa dulo, hanggang sa matapos itong aming ginagawang pag-preparasyon. Check the mic and make sure it sound right, boys. sound right boys Kasunod nga gagawin dito, lagyan po ito ng jaryo, itong mga salamin. Bago pa ito ikulayan kasi pagka na-spray, puro po salamin ito mga kapinta. Yan po yung pinaka-importante yung malagyan mabuti ng jaryo. Lahat ng mga pinto, mga dito sa wuling, para pag-spray, hindi po matamaan kasi pinis na po sila dito sa mga wuling. Kailangan po ingatan po natin yung mga pinis. Importante po yung Lagyan na mga jaryo. Tipan po natin mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. sound right boys tapos na malagyan ng zaryo ito lihain na naman ng number 150 bago pa po ito i-stain mga kapita check the mic and make sure it sound right boys
tapos na maliha ang kasunod ko ang gagawin dito magtimpla po ito ng nitrating ito po yung pinaka stain po dito sa uh, gamit namin dito sa mga sliding mga kapinta yan po yung mga kulay, tatlong kulay po ito yellow black at saka pula kaya maple po yung ano dito kulay yan, ito po yung pula ibuhos po ito lahat yan po yung pagtimpla nito gamit yung lalagyan po ito ng uh, yellow yan yung yellow tapos pagkalagay ng yellow lalagyan po ng itim yan mga kapinta panoorin na po niyo hanggang sa dulo hanggang sa matapos itong pagtimpla okay mga ginagawa mga kapinta Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Tapos na magtimpla ng kulay pang stain. Ito naman ang kasunod kong gagawin dito. Naipit na po ito ng sanding sealer. Ngayon ang kasunod na gagawin dito. Ispata na naman ang pula tight. Yung mga diferensya. Mga kapinta. Ganun yung uh, barnes po dito. Mga kapinta. Kasi penetrating lang po yung ginagamit dito. Marami pong diskarte sa pag barnes. Kaya mga maliliit na tama yan yung mga daan ng pako kailangan po natin uh, masilihan ng pula tight check the mic and make sure it sound right boys
Tapos na maliha, ang kasunod na gagawin dito, i-stain na po ito. Ang pag-stain po dito, wala pa po itong sanding sealer mga kapinta. Dito yung ginagamit dito kasi yung iba, i-sealer muna bago i-stain. Pero ito, pag pinitreating po ang gamitin, kailangan po wag mo nang maglagay ng sanding sealer para makapasok doon sa mga bitas yung kulay, yung stain. Magka-siksik sa mga uh, kahoy. Bago pa po ito i isa ni sealer mga kapinta yan po yung paggamit dito sa penetrating oil mga kapinta check the mic and make sure it sound right boys Pagkatapos ma-stain, ang kasunod na gagawin dito, isprihan naman po ito ng sanding sealer. Ito yung sanding sealer na gagamitin. Ipiti na po ito bago liha. Dami pong proseso liha ng tubig para makinis po. Bulihin. Marami pong uh, proseso pagka nagbabarnis po. Kasi masilan po ito mga barnis, mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pagkatapos maliha, ang kasunod na gagawin dito, bulihin na naman mga kapinta. Importante po itong pagbuli si para mapuno at malagyan po yung mga bitas, uh, yung ano ng kahoy. Ito yung mga pinto lahat, pubulihin bago pa po itapkot. Marami pong salamat sa mga nanonood dito sa aming mga ginagawang pagbarnis. Naway may nakuha kayong kunting kalaman o idea mga kapinta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pagkatapos mabuli, ang kasunod kong gagawin dito, magtimpla na po ng pantapkot. Ito yung mga materialis na gamit na tapkot, itong bead flat lacquer at uh, clear gloss. Isang litrong bead flat, dalawang litrong, dalawang litrong clear gloss. Lagyan po ito ng lacquer pro at lacquer thinner mga kapinta. Ito po yung uh, matte finish na ginagamit dito. Ayaw po kasi ni ma'am na makintab. Kaya panoorin na lang po ninyo hanggang sa dulo. Hanggang sa matapos ito. Aking aming mga ginagawang pag barnish dito sa mga sliding sa mga pinto. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Tapos na ang pagtapkot hanggang dalawang patong po ito mga kapinta. Naway may nakuha kayong kunting kalaman o idea dito sa mga ginagawa naming barnis. Marami pong salamat sa mga nanonood, lalong-lalo na po sa mga kakilala naming mga pintor. Mag-subscribe na kayo mga kapinta dito sa Pint and Barnis TV. Marami pong salamat. Thank you.